ね前から持ってるやつです、うん、なんか曇ってるモバメに送ろうこんばんはね余韻があるよね全部されたらおめでたし偉い<笑>ありがとう十一<笑>連休からの今日はもうやばいよ。おばめ用に送ろうね。ええー、なんか。あれ亀さんかわいありがとうでもさおしゃれなメガネ欲しいよねでもこれも割とおしゃれな方だよねでもおしゃれの基準っていうのがなんかもうあれだけどおしゃれメガネでいいよねなんかメガネいいよね<笑>おしゃれでさなんかコーデにあった感じであの変えてねクペグさんありがとうございます。さきんこちゃんあめっちゃかわいいありがとう遅くなったけど選抜おめでとうありがとうございますえー、っとあ,あ初披露の映像見たよしっかり映ってたね、えー、たくさん映ってたよね映ってたよね見つけてくださいみんな<笑>やばい超嬉しかったよみいっぱい見てコメントしてえっゲッチュの写画像あるかと思ったらなえ送れてなかったねなんでなんでなの送ったよあれもうなんで送れてないのよ今送るじゃん送りたかったやつ送りたかったやつだけど画像つけたのになんでなのなんでなのよえー、今で送りますけどなぜだねなぜなのだようーんとどれだっけなんかでもさ結構バタバタで撮ってたんよね熊本の時あんまり写真がなくてさなんか写真がなあの暗,暗闇のところの写真が多めフラッシュ耐えて撮ってる撮っ,た撮ったんだけどなんか急いで結構撮ってた、うん、なんでだろうなんでなんだろうねそういう時あるねなんかうん
メガネ写真撮っとこう。2時間かけて書いたメール消えたみたいだから本当にそれは泣いちゃうそんなことあったら泣いちゃうよって思ったけど私も結構前にあったなそういうのうちはね振ってくださってたから見たよ見えたよのそばかり流れてるあ嬉しいですねありがたいよねでなんか曇ってる曇っているねアイス生のアイスおいしそう生写真アイスのやつかわいいよねおいしそう<笑>えめっちゃリアルだったのあの持つやつがそうすごいリアルでびっくりしたちょっと遠かったもうみんな見えたよ見えましたというか届きました皆さんのお気持ちが届いたあの画面越しというか配信からでもね「浮世さんアイスありがとうございます」あれ本物,本物じゃないわ<笑>ドロドロなるよおめでとう楽しみありがとう同じ空間にいることが大事だねそうですそうです同じ空間にいることそういうこと<笑>こんばんはここのの内好きだって歌ありですサビ前歌わりなんです「心の内好きだっていうこと」「背伸びしたくないんだ」とかも歌わり。ああなんかあじゃああれえあ背景終わってるわ今気づいたあショールームなんかあそういえばそうだわ背景終わってるねゴールデンウィークじゃなくなってます現実<笑>手紙書いたねえかわいいで図書館でだかわいいなんか書きやすそう手紙<笑>書きやすそうなとこだよね図書館ってわかるわかるありがとう今日はそうなのアイスの日なんだってアイスの日だってアイスを今日は食べたかったですが買わずに我慢しました狙い
食べたかったね雪見大福が食べたかったんですけど諦めて、えー、ヨーグルトを買いました偉いです31何が好きキャラメルリボンキャラメルリボンしか買たんねちょっと今日はアイストークしようアイストークでも食べたくなっちゃうからあれなんだけどアイストークしちゃおうかうーんなんで何が好きですかサーティーワンの中だったらあーラブポーションスポーションサーティーワン美味しいよねってかわいいしねうんそうね私もそれ買うようんスタバのストロベリーそうだ今日からだえー、それも飲みたいんだよね雪見大福最高の人雪見大福最高ダイナゴン小豆小豆あーあるねそれあえー<笑>食べるんだいやなんか若者人気はそんなないのかなとか思って選抜あいつを選抜おめでとうでああありがとう嬉しいクッキークリーム美味しいよねオレンジソルベえー、甘いのはそんなにっていう方はそういうフルーツ系なんかメロンとかオレンジとかシャーベット系ねあソルベソルベ系私ソルベとあんま頼まないなもう甘い甘党甘党なので私はああポッピングシャワーねパチパチするやつねポッピングシャワーはもう小学校の頃はありもうポッピングシャワー一強みたいな感じでもうそれしかたなんかもう13は食べる機会なかったけどだって贅沢じゃんだから本当にめ,めったに食べてなかったんですけどなんか買ってもらえるとしたらハッポッピングシャワーだったんですけどいつも選んでたいやもう今やだ<笑>やだっていうか食べれないわけじゃないんですけどねあの別にちょっとねそんなに好きじゃなくなっちゃった。ピノのねあのキャラあじゃアーモンドだピノのアーモンドねまた出るらしい今年の夏あ夏っていうかコンビニはもう少しで先行発売みたいにされるみたいあ47そうだからもピノのアーモンドが大好きでさ47指がすごいこと言ってた。四十七です。山さんおめでとう、ありがとう。そうなんだよ。遅くなっちゃったけど、山さんおめでとう、本当に本当に嬉しい、ありがとう。嬉しい私もそのお言葉がうんうんワンピノのアーモンドは前回本当食べてめっちゃ美味しすぎてガチめな朗報でさえやばいよねピノのアーモンド
あれですねあの赤青黄色のあのピノのねあるじゃん箱に入ってるなんか3種類とかのあれ黄色ばっか食べてたもんアーモンド味。だからもうアーモンドだけのやつが出た時嬉しすぎて買いに行ったもんすぐ最高なんよねキヨクワさん愛知がめっちゃ頑張ったよ<笑>やったねーいや食べたいなだから17とかからあれだよ多分先行発売コンビニ限定だと思います最初に販売されるんでそうだからまあ買うかなそれはうんハーゲンダ冷蔵庫にハーゲンダッツが眠ってるマジで羨ましいリッチだねうんあ6キロのもおいしいよねかき氷にいくらまで出せる1000円ぐらい出しちゃうねいやなんかそのやっぱかき氷専門店って高いじゃんうんだから1000円くらいしちゃうよねってか1000円以上するんですよかき氷がねでも美味しいんだよね、うん、この間なんか黒ごまピーナッツバターかき氷みたいな,なんか,あのかき氷専門店のやつ食べたんですけどもなんかもう,もうこの世から消えちゃうくらい美味しくて<笑>もう飛ぶ飛んだ<笑>飛ぶぞっていうあれだったかき氷でもでも 1,000 円くらいしたんですけど仕方がないね美味しさでしたねかじるバターアイスまだ冷凍庫に残ってたえあさすがに食べてもうそれさ好きじゃないじゃん絶対にそんなに残ってんのは<笑>牛大福に黒蜜ときなこかけたらめちゃうまいよえそれ信号信玄餅の雪見大福じゃダメなの今出てるよねとぶぞっていう意味私あんまり理解してないんだけど<笑>使い方合ってるんかな<笑>大事に残してしまえと。食べて<笑>食べてうんあ今,今でも食べたくなる今売ってないからねそうかき氷高いそうふわふわなのよでもふわふわだしさあずっきさんありがとうあーそう天神にもあったんだよねソルビンっていう韓国のかき氷屋さんあったんだけどなくなっちゃったねうん一回だけ行ったなでも私原宿で中学生ん高校生の時かな高1の時かな初めて行った韓国のかき氷屋さんたかっぴさんアイスありがとう結構並んだよ原宿のとこー東京バナナ味のワッフルコーンソフトなあ,あのー、私バナナ味があんまり惹かれないよ嫌いじゃない惹かれなくってだからバナナのスタバのやつも飲んでないもんうんヨンドンで食べましたうわーマウント取られた
コールさんもないみたいほとんどアイスはだからえー、もうアイス食べたいね雪見大福のキャラメル味が食べたいんです今はそうなの私のおすすめのアイスは何だろうバナナね美味しいのは分かってるよ美味しいのはね分かってるんですけどでもなんかねなんか惹かれんのよあやっぱスタバのいちごのやつ早く飲みたいな今バナナだずっとバナナだったからさそうからそう先行うわーハーゲンダッツの花道えええ,え食べたことないんかも私バナナ3回飲んだえそんなに美味しいチョコバナナバあチョコバナナナバナナのチョコ美味しい美味しかったコーヒーに来たしええー、そういう食べ方あるんだマックシェイクの抹茶あそうそうそうそれね飲んだんだけどなんかちょっと甘かった甘すぎた甘うんでも結構好評だったっぽいけどねちょっと甘すぎたかもコーヒー牛乳ね美味しかったですホームランバー知ってるよホームランバー知ってるこんばんはこんばんは今アイストークしてるアイストークマックの期間限定メニューあー信玄餅のやつねあれねなんかでもちょっとね一回でいいかなっていう感じだったな私あれの方が好きだな月見パイ月見の時期になる月見パイがいいなきんこちゃんありがとう。あのあとはなんだろう。あ、えっ、ー、とハーゲンダッツのあの抹茶のやつ。抹茶のやつ。あれねなんかおすすめされて食べたんだけど美味しかったですよあのねすごいんだよ八つ橋八つ橋だ八つ橋はコーンになってんのよあのー、ハ
ゲンダッツの抹茶のなんかわコーンの部分が八つ橋なの八つ橋みたいななんだっけなな八つ橋ワッフルコーンみたいないやあそうだからもうびっくりしたセブン限定だねそうそうセブン限定だと思うめっちゃ美味しかったですよそう柔らかくないんですなあの硬いやつ箸あるじゃんああいう感じのうんそうそうそうそうどう何だったっけな調べたら出るかなえー、っとねハーゲンダッツ抹茶キャラメルも今出てるんですよねそうあこれだ抹茶マカデミア八つ橋風味のコーンあそう八つ橋風味のでもマジで味が本当に八つ橋み,みたいな感じだったのこれですこれ今こういうやつ出てるんです豚バラさんアイス塾ありがとう抹茶好きな人は好きかも本当にそうまあリッチですねセブンですウルトラマンリンゴソーダのフロート飲んでないなえー、フロート系飲まないな私ホームランバーは知ってるよ、うん、なんか四角のやつだよね福清さんありがとうそう高級なアイスだアーゲンダッツはキャラメルのやつも、ね、出ててねまあほんと全部美味しいよね何でも飲んでみて飛ぶよほんとに<笑>もう私フルーツ系あんまりさフルーツ系リンゴあうんなんか私ミルク系は好きなんだよねそうだからなんて言うんだろうあのー、マックとかもさ炭酸とかあるじゃん結構あ新商品で炭酸のジュース出たりしてるけどそういうのあんまね買ったことないかもしれない PK さんありがとうあんクリスピーね美味しいねうんチョコとバニラとか好きそうそうそういうの好きファミマの牛乳ファミマの牧場アイスなら知ってるそれか美味しいよねいやーアイスランキングはね難しいですね私何が一番好きなんだろうないやむずいよ一番ってなんだろうえ私一番なんだろう全然わかんないえー、でアイスランキングとかあるかな2022年アイスランキング見てみよういやー激戦ですねアイス食わねえんだよなえそうなんパキシエルパピコパピコのなんかなんか焼き芋みたいなやつ美味しかった気がするあった2022コンビニえーむずいな1位はむずいな
メガネはどこもですかこれはジーンズかなうんまあやっぱりハーゲンダッツなんかなハーゲンダッツがやっぱり美味しい高いからっていうのもあるよね多分<笑>でも普通にミキミダイフとかも好きなんだけどうんとかまあスーパーカップとか大好きだよもう電動入りだよねまあさお高いからさもうなんかちょっとさ普通のなんかあのうんね他のアイスとちょっと比べてはいけない気はしちゃいますね高いからそりゃ美味しいよっていうミルクック食べたことないないわあもうもうは好きうんでもあれ牧場しぼりの方が好きかも分け地届いたうんでも私チョコ味があんまり。チョコはチョコ味のアイスあんま食べないなそうあークレープだっけね美味しいねガリガリくんガリガリくんの中だったら梨味が好きですああとガリガリくんじゃなくてなんだっけソフトくんソフトくん美味しかったんだよあのガリガリくんのなんかいいとこみたいなイタチョコアイスねうんう狂ったように食べてたよ前ね何年か前ねでも中学生ぐらいの時から私イタチョコアイスおばあちゃん家にあってなんか食べ先取りしてたのよ流行をだからなんか何年か1年2年前ぐらいに流行ったじゃん板チョコアイスの時「え今今?今」みたいな「<笑>今流行る?」みたいな私め結構前からお久し知ってましたけどっていう感じでそう多分そんなに売られてなかったんだろうねそんなどこどこにでも売ってるようなアイスじゃなかったのかもしれないおばあちゃん家には絶対あったんですだからこれ絶対と板チョコアイス買っといてよっていつも言ってたのでそうそれぐらい好きだったんですそうだからねもういきなり流行しててしてたんだけどしちゃったんだけどだいぶ子さんでしたから板チョコアイスのねそう今かお騒いよってな,<笑>なってたけどでもまああのみんなイタチョコアイスの良さに気づいてくれて嬉しいみたいな<笑>上から上からすぎるうんあとなんだろうあとパルムのなんかきな粉黒蜜きな粉みたいなずーっと気になってずーっと買ってないそ,それもあるねそれもありましたねあとなんだろう。全部おめでとうございます。ありがとう。サナちゃんの影響あ、サナ好きだったっけスイカバーは夏に食べたいね。
豚チョコラーズはまあでも1年に1回食べたくなるかもそういうそんぐらいのモチベです今。あとそんな感じあブルガリアヨーグルトえヨーグルトないっすあ美味しいのあれうんうわクレープすごいクレープ食べたくないけど周りにお店がないわかるそれ私もクレープ大好きなんだけどまあ、あんまり食べる機会ないかもでもめっちゃ好きダンスの方でクレープ好きっていう食べたいっていう人あんまりいなさそうだけどレア私は甘党もう甘いのが好きだタチョコアイスじゃあまだ食べたことない食べた方がいいよ一回は<笑>一度は。汁は食べるべきだ。大名の北。狐のなんとあーアイスを買ったことあるからそこリミカにおすすめされてこんにちはえー、切り抜き動画で初選抜の醤油大使の涙を見て可愛い,い人を見てきましたえー、そんなのがもう切り取られてるの<笑>恥ずかしいよ恥ずかしいでもありがとうございますお,お見苦しかったの天罰のお祝いなんか買った買ってないうんガレット溶けないアイスムースないな食べたことないかもああの給食の出るやつねあれ食べたことないんですなんかブ,ブルレアイスみたいなの食べてみたいんだけどうんうんうん食べてみたいんだけど売ってないどこに売ってるんだろうななん何のアイスがあるかなうーんあとあの私が一時期めっちゃハマったのがあちょっと名前がえっ、ー、とえっ、ー、とねえっ、ー、とね合ってるかな合ってたわミルクレアっていうアイスに、えー、中3ぐらいの頃にめっちゃハマって本当にずなんかもうねな誰だあヒカキンさんだヒカキンさんの動画でなんか取り上げられててそのミルクレア美味しいっていうね本当に美味しくてねなんかもう今は別にそこまでなっちゃったいつも買ってたからミルクレアをアクーリッシュはまあやっぱ美味しい
外れないですね今日告白の日らしいのにそんなの告白マージョンえー聞きたい聞きたい<笑>そういうの好きだよいいですね告白話いいね告白まあちなみに私は人生で一度も告白経験なしですまあそうでしょう大体女の子からする子もいるけど中には私は無理なので告白したことはないのですがそういう、まあ、男子の方男性の方多いと思うので聞かせてくださいうん告白された経験はえー、うんうんうんどうでしょう秘密<笑>えー、福岡タワーの目の前で震えるえうんうんうんうんなんかごめん<笑>ねでもいやもうそんなそんな音男の人は忘れよううん、うん、忘れよう忘れよういやもうその人は会わなかったってことようんそうその人は運命の人じゃなかったそういうことです少数,少数派よね一石からってのはそうだからすごいね本当勇気のある勇気ある行動もう素晴らしいそのそれだけでももう褒めてあげたい私は。告白したことないっていうか自然に付き合うパターンどういうことなんだそれはどういうことだ<笑>それはちゃんとさ男性からさ言うべきよ今告白します相手大好きだちょっと呼び捨てやめていただく<笑>ちょっと呼びして<笑>うんこのまま最初にだけどよく分からなかったと怒ってた怒ってた<笑>子供が最初にだけどは早くないちっちゃいのにちっちゃいのにね振られたことしかないっすえーうーん苦い思い出はあるんだみんないやーだからまあその人が運命の人じゃないってことですきっとそういうことだふくわくなしで付き合うパターンあるよねえー、そうなんですかへえー、いろんな形がありますね風味味味味でも叶えならすの BGM 嫌だな<笑> BGM BGM 担当、えー、ベイサイドのカフェで最よめと最後のお金えあでもみんななんか無理してあの成功した話だけでいいよ別に<笑>失敗談みたいななんか苦い思い出まあ人ってそういう話好きだったりするけどあのー、<笑>無理して話さなくて大丈夫だよみんなそうなんだ。ついたら付き合ってたことあって全然連絡しないけどどこで告白したえ何それわかんないです私ちょっとそれわからない<笑>うん苦い思い出しかありませんそうかいやーそれもいい経験だ誰<笑>私誰友達から延長で付き合って気づいたら結婚してましたえー、えーそういうものなのか結
婚っていうのはそういうものかどうしようもないじゃないですか視点ージ多くないのそうかそうなのかじゃあ黙ります<笑>ヘロイン恋愛って多いの分かんな何そのワードうん最近告白されたから付き合うことにしちゃって逆をうんええー、あじゃあストレートに告白されたい派なのにええー、でもええー、そんなんかさそういうなんか気づいたらとかそういうのちょっとええー、どうなんだろう分かりませんね私にはメールで告白したうーんメール LINE 現代は多い,多いのかなでも私直接がいいなうんまあでも LINE とかメールでも仕方ないよねあと電話とか。仕方ないとは思うでも現代そういうのが発展してますからねなかなか今こう会えないとかあるかもしれないでも直接はまあね今うち嬉しいですよねちょっとちゃんと直接好きって言ってほしいよね<笑>まあ嬉しいよねうんネットで知り合う系はまあ現代っぽいないろんな形がありますからお父さんが出てて気まずかった気まずいお父さんっていうの気まずいなどこで告白されたえー、どこどこだろうなうーんうーんいやなんかあん人混みじゃない方がいいよね<笑>うんサンヒクにはそのまま経験するえー、そうなんだもう染み渡るねじゃあサンヒクにうって明日から恋人ってのもうなんか変じゃないえー、えー、そうなの私わかんないわえいやなんか多分いろんな形があるんですよねいや私なんかスタンダードなやつしか知らないな友達からこうさ相談されたり聞いた話でもそうなんていうのあのど,どちらかが濃くってあの付き合って付き合うことになったっていうその経験談しか聞いたことがないしなんか自然とだそのどっちからでもないみたいなあれが知らないなそういう知らなかった<笑>えー、そうなんだあるんだねでもああ学校の先輩と先輩先輩すごいねまずは百均の見えるレストランの告白しっかりおられました。来た<笑>え相当な自信があったんでしょうね。でも、相当な自信がないと、その、夜景の見えるってとこ行かないよね、でも。それか、もう、自信がなかったから、どうかもう、あの、成功するようなとこに行ったか。10年ぶりに再会した幼稚園の同級生と結婚しましたすごいすごい何それそんななんか映画みたいなドラマ漫画アニメそんなようなすごいね
幼稚園の同級生初めて人にこうガラスラが出演した時ガチガチにした<笑>形からね入るのはまあ大切だと思いますピアジュいいな<笑>ガチなガチ感が<笑>えー、なんかすごいな何,何それあそういうことか5月9日っていうことかえー、<笑>えええええじゃあ告白する人が多いのかな今日うん<笑>中学生とか多いのかもしれないねうん。学生時代のツイッターフォローしました<笑>変わった告白告白内容が違うとこからの違った角度,角度の告白が本当だけ1週間もたずに。ありますけどむずいよね私もなんかでもきっかりきっかりっていうかもう絶対毎日っていうわけでもまあねお仕事の時とかやっぱね仕方ない時はあるからもうでもなるべくできる時はしてるって感じ私。軽めのとかでやってそう私も今は LINE とかでさらっと告白するんですかねお子様たちもお子,お子様っていうかちっちゃい子たちもうそういう未来が待ってるかもよ子供、うん、子供ちゃんたちもでも LINE とかちょっと嫌ですけどね嫌,嫌っていうかどうなんでしょうなんか直接とかの方がいいと思うんだけどなきっとこんばんはうんあいつ情熱的な情熱的<笑>えー、情熱でもなんか LINE とかだと気まずくなりそうじゃないですかなんかね、なんか直接とかのいい気がするけどどうなんだろうねあ熊本ゴールで初めて HKT にライブ行って好きになりましたありがとうございますわおめっちゃ嬉しい幼稚園生は付き合ってるっていう時代ですかねうんいやすごい世の中だチョコレートの方が気まずいでしょいやえー、だってそもし LINE とかでもまたさ
もしね成功しましたでも次の日学校で会うとかねえなんかちょっと気まずくなりそうじゃないですか友達のそういうのを聞いて聞いてきたからわかる直接の方がきっといいんだようん愛知の公式ラインに一個学習できた<笑>私なんて遠心くん好きだ<笑>何の考えてあーなるほどねあー確かにそういう方はまあそうなのかもねそれは秘密えアイディちゃんとなんかあれじゃなかった<笑>お腹すいたとかいう返事,返事じゃなかった<笑>相手の表情見えないからいいああわかるね五人好きな子がいや好きな人いるってすごいなあな,なんていうんだっけそれ濃い大きい恋愛気質っていうのか直接だと佐々木さんああなるほどねむずいねでもどうなんだろういやこれはうん世の中のアンケートみたいに取ってみたいどんぐらいの割合なんでしょうね分かりませんねディズニーランドに行ってうわ最高だプロポーズしましたすごいわ素晴らしいディズニーディズニーでプロポーズおーすごいですねあのさあディズニー好きな人はいいと思うなまあでも好きじゃなかったとしても好きになってもらうとかね自分の好きなものとか共有したくないわかりますでも押し付けるのは良くないと思うけどなんか相手もそれで一緒に好きになってくれたら嬉しいじゃんだからアンケート機能使ってみたら<笑>ここでやってもダメなんよ<笑>なんでかって言ったら10代の子ぐたちいないからねほとんど<笑>私が知りたいのはちょっと10代とか学生さんたちのあのアンケート結果が知りたいんよ<笑>もう大人の人たちはさだって LINE 昔はなかったよとか言う人ばっかじゃん絶対<笑> LINE なんてなかったよ手紙か直接か電話かとか言う方でしょ私は LINE とか,か直接ど,どっちとが多いんだろうなっていうの知りたいです元10代しか<笑>元10代しかおらんゾンビ年齢層高め,高めでやらせていただいてますもう人生の先輩方<笑>気持ちは10代です<笑>気持ちまあまあ気持ち大事ようんポケベルと PHS があったからでも分からん<笑>分からんもう私本当にポケベルとかいいなって思ってたけどでもね暗号みたいなやつでしょエレクトリーエレクトリカルパレードうんポケベルでしたねポケベルってどんな感じなのポケ
レベルってさ公衆電話探さないとあうん公衆電話探さないといけないのかどういうシステムなのか分からなかった分かんないのけどちょっと調べてみていいポケベルの仕組みが私分からないので。数字ゲーム九九九三九あそうなのえでも難しそうだな難しそうポケベルうせん呼び出しって語呂合わせなんだ語呂合わせとかでやるな「おはよう」「3 9九9九さ五一一ゼロファイト四二八渋谷」「8一八一バイバイ」「ゼロ八三三おやすみ」へえー、むずそういう感じの語呂合わせがあったわけかなるほどねすごいな文字出てる時代あそうなんだねえ大変そう使いこなすのが大変そうだすごい分からんけどでもなんか持ってみたいなって思ってた小学生ぐらいの時。なんか授業とかでさ昔のなん,なんていうの昔の機械とかそういうなんかボケベルとかそのガラケーとかもそうだけどなんかそういうのをね授業で見た時に授業で出てきたんですよえー、すごいと思ってうわみじゃなんか使ってみたいなとか思ってそう。昔,昔というかまあまあ私からしたら一応まあ平成生まれなのですいません<笑> 2001年生まれなんですいませんハートありがとうねえガラケー昔そうね昔の私もガラケーを使ってたからね小4ぐらいからうんそうだから全然ねもう今はさもうスマホじゃんほとんど。荒ぶるな荒ぶるなゲーム機は任天堂 d s d s おたちさんありがとうございますピーエイチエスわかんないわ四年生からきつけたですかうーん。4年生だったかなうん4年生ですわ多分アイモードでインターネットああアイモードはそう使ってたね
DS ライトじゃないよ DS ライトも持ってたよあ DS ライト私 DS な小学校1年生の時にもう2000だから8年7年7年くらい2007年くらいには DS 持ってたのであのなんかアイスブルーみたいなカラーを小学校1年生の時にサンタさんにもらったのでそう,もう結構最初の方のやつゲームっ子ですよ私ゲームゲーム好きな子供だったのでそうお母さんとかお父さんのゲーム反対派じゃなかったから普通に買ってくれたねお茶犬のゲームしてない、うん、動物系のゲーム一切持ってなかったお友達持ってたけどお茶犬とかなんか犬撫でる系のゲーム持ってたけどなどこがいいんだろうって私思っててなんか一切可愛げのない<笑>子供でしたねそうゲームボーイかゲームボーイねーそう画面2つあったもん可愛げのない子供でしたよ、うん、マリオカートとか,なんかマリオ系が好きだとマリオとあの動物の森とマリオとそうマリオですとにかくマリオニンテンドーマリオスーパーマリオブラザーズポケモンしてなかったんよね私はそう稲妻イレブンとかのやつもちょっと弟に借りてやってたけどね弟はねポケモン持ってたちょっとやらせてもらってたりしたでもまあ私は持ってなかった自分のリズム天国とかやってましたリズム天国大好きだったよマリオパーティーや大好きだったしいね、あ今日って月曜日だよねしいたけ占いだよしいたけ占いだよあのさ本当にしいたけ占いもう本当に怖いぐらい当たってるからみんなやね絶対見た方がいいと思うだってなんてさ先週言われたと思いますなんかラッキーカラーもさ黄色って言われてたじゃん私だから四川抜の衣装黄色なんです,ですよもうさ本当に当てられてるのよね確実に。ね、やばいでしょだしなんて言ってたっけね先週先週なんて言ってたっけねもうでも本当にねあの的中してたことを言われたんですよでもまあその時は選抜をもう知っていたからね私に響く言葉がたくさんあったんよそうだからもう当たってました全部怖いわはいじゃあ今週も見ていきたいと思いますえー、5月9日が15日までえー、しいたけがズバリ今週の後分析えー、祭りの始まりのターコイズが出ていますもともと水亀座はすごく秘密主義の人でもあります人を信用していないわけではないし仲間も多いけど
人の輪やギリギリジンな,なんていうのこれ尋,尋常尋常ギリ尋常の中に入りすぎてしまって自分の生き方を貫けなくなることをすごく恐怖に思うところが人情ね入りすぎてしまう自分の生き方をつる貫けなくなることをすごく恐怖に思うところがあるからです特にあなたは十二星座の中でも最も魂を売らない人でもあるから自分の中にみんなやっていることだからみたいな言い訳を入れたくないあなたはこれまでいろいろなことを考えてきましたそれで2022年の5月に入りあなたはこれまでとこれからを考えてきてある計画を始めていこうとしていますそれはごくプライベートなことでもあるし周りを巻き込む大きな祭りのようなものでもあるし祭りが羽化するために大切に温めて温め進めていこうとしていますだってえーまあ、今週はこういう感じのなんか思い当たることがで出てくるんだろうな結構でも1回目てか一言目から祭りの始まりって、まあ、でもね5月に入ってやっぱそうねこれから始まっていきますしねいろいろとうんうんうん CD 考え計画かやっぱりねそうねみんなで楽しむ楽しんで頑張りたいっていうのはあるからな、うんうん、そういうことも含まれているんでしょうねこれは確実にまあそうねだからわそういうのってさ私と私のファンの方とのなんかね私とファンの方とでの計画の頑張りではあるじゃないですかそういう目標とかってだからやっぱ周りを巻き込むようなことでもあるしこれはねうんそうねこれまで通りではねいけない部分もあると思うしうんねやっぱりそのね目に見える結果というのもしっかりと大切になってくるとは思うのでねラッキーカラーターコイズとシルバーターコイズとシルバーだってえー、ターコイズかこんしゅうをどう乗り切るかえー、今週のあなたは不思議なことに目指している状態と180度違うやり方を採用していった方がうまくいきます例えば急いでこれを終わ,せ終わらせなければいけないという課題があったらいつもより5分丁寧にやってみるとか逆に良いアイデアが出なくて悩んでしまうときはとりあえず3行, 3行目まで書いてみようとかスピード重視でやってみて上級者向けのテ,テクニックとしては人と話したくないなぁと思っているときこそ誰かと話した方が良かったりします自分が考えていることと180度違うやり方をとっていくことができるときっとあできるあやり方を取っていくことができるときってものすごく自分の成長がある時なのです
今のあなたは自分のやり方を変更していったり新しい武器を増やそうとしている時だからこそ真逆のやり方をやってみて恋愛面や人間関係は秘密主義的な付き合いがやっぱり増えそうです自分で計画を温めていきたい時期でもあるから身内とだけ行動するような時間が増えていきますなるほどまあとにかくあれですね自分の中でこう温めていく計画していることが増えていくんでしょうねよたあちさんありがとうございますタコイヌあそこの<笑>なるほど百八十度で違うやり方を採用してなるほどねあかさんありがとうございますいやー本当にしいたけ当たるからなうんなるほどねなるほどねまあすごいね本当にしいたけさんのあいつは当たるから私も信じますしいたけさんもね大量しいたけを食べたという<笑>いやいいじゃんいいじゃん<笑>体にいいじゃん<笑>ありがとうございますしいたけさん今週もね皆さん頑張りましょうね5月まあ、ちょっとゴールデンウィークで5月病になってる場合じゃないのでね本当に5月病になってる場合じゃないよみんなうん<笑>モチベ高めていきましょうねあっという間に夏が来てしまいますから頑張っていこうか明日はそうだ市村城だ頑張ろうじゃあそろそろ終わろうかな割といっぱい喋りましたねじゃあランキングを見たいと思います13位ひろゆきさん12位憂鬱なばらさん11位すみすさん10位34位 CP さん9位ペッさん8位くにしょうさん7位ズッキーさん6位なおさん5位福きよさん4位ホクピゴさん3位サキンコちゃんさん2位タカッピさん1位ブタバラさんですありがとうございますありがとうみなさん今日もお疲れ様でした一日ゴールデンウィーク明け疲れたと思うんですけどお疲れまあねゆっくり寝て頑張ろうではではみんなおやすみなさい MV も MV もじゃない、えー、映像も熊本の映像も YouTube に上がってるしとっとうとチャンネルも上がってるので歌の方にね是非見てから寝てくださいおやすみなさいバイバーイあ、TikTok もあげたのでぜひ見てくださいなんか TikTok のスタンプ加工みたいなんか加工がさつあのなんかついちゃうんですよねそうついちゃうっていうかつけれるっていうかそうすごいなんかメイクみたいなのつけれるのよそうまあ遊び程度で載せてるので<笑>ゆるーく見てくださいバイバーイ。